আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতায় বিএনপি নির্বাচনে যাওয়া উচিত মন্তব্য হাফিজের তিনশো আসনে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি তৃণমূল বিএনপি খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ দিতে প্রধানমন্ত্রীকে জাতিসংঘের চিঠি কূটনীতিকদের তৎপরতায় সরকারের অসন্তোষ অবরোধের প্রথম দিন রাতে রাজধানীতে বাসে আগুন আতাশ অক্টোবরের দায় স্বীকার করেছেন গ্রেফতার বিএনপি নেতারা দাবি টিভি কাল বসছে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা গঠন করা হতে পারে পরিচালনা কমিটি নতুন বেতন কাঠামো বহন সক্ষমতা সব কারখানায় নেই বলছেন মালিকরা ঘোষিত মজুরি প্রত্যাখ্যান করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ এবং বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না রাজশাহীর এমপি এনামুলের একের পর এক জড়াচ্ছেন নারীকান্ডে মনোনয়ন না দিতে মানববন্ধন কর্মসূচি हाफिजुद्दीन अहमद बीर विक्रम मन करें जिसघ सह आंतर्जा महलर मध्यस्थत जतियों संसद निर्वाचने अंश ना उचित हाफिजुद्दीन आहमेद जान शारिक असुस्थतार कारण राजनीति थे शीघ्र ही अवसर नीते चान सैफुल रिपोर्ट रिपोर्ट দল ছেড়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন এমন গুঞ্জনের বিষয়ে আলোচনা সমালোচনার ডালপালা ছড়াতেই বুধবার বেলা এগারোটায় বনানের নিজ বাসভবনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান হাফিজুদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম দাবি করেন দল ছেড়ে তার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার তথ্য সত্য নয় তথ্যমন্ত্রী যে বক্তব্য দিলেন যে আমি একটি নতুন দল করতে যাচ্ছি এটি সঠিক নয় আমি এখন কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত নই সংবাদ সম্মেলনে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের আদর্শে দীর্ঘ একত্রিশ বছর রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও নিজের অবমূল্যায়নের অভিমান প্রকাশ করেন হাফিজ উদ্দিন আহমদ ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের প্রতি আহ্বান জানান দল সংস্কারের অনেক ষড়যন্ত্র অনেক ভুল বুঝাবুঝিকে আমার মোকাবেলা করতে হচ্ছে বেগম খালেদা জি আমার নেত্রী তিনি যতদিন সুস্থ ছিলেন আমার কোনো সমস্যা ছিল না এটি দু হাজার বিশ সালের ঘটনা তিন বছর পার হয়ে গিয়েছে আমার বক্তব্য কৈফিয়ত গ্রহণযোগ্য কি না এ সম্পর্কে আমাকে কোনো কিছু জানানো হয়নি বিএনপিতে একটি সত্যি কথা বলার মতো কোনো লোক বিশেষ করে চেয়ারপারসনের সামনে সত্যি কথা বলার মতো লোক আমার চোখে পড়ে নেই ডক্টর মোশারফ এবং রফিকুল ইসলাম মিয়া ছাড়া বাকি সবাই আমার নিচের পদে ছিলেন তেইশ সালে আমি যখন ভাইস চেয়ারম্যান একে একে তারা সবাই আমাকে অতিক্রম করে উপরে চলে গিয়েছেন কোনো অসুবিধা নাই মেজর হাফিজ দাবি করেন দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় সরকার প্রধানের প্রতি আহ্বান জানান একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে খাতিরে গণতন্ত্রের খাতিরে এই আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের সহায়তা নিয়ে মধ্যস্থতা পেলে বিএনপি নির্বাচনে যাওয়া উচিত এটি ডিভালকের মতো স্পষ্ট কোনো দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না উন্নয়ন কাজে ভোট হয় না বাংলাদেশে বাংলাদেশের এই যারা এখন ফ্রি পাঁচ মিনিটে আগ্রাগাঁও থেকে মতিঝিল যাচ্ছেন তাদের ভোটাধিকার দেখ তারা ভোট দেয় কিনা এই সরকারকে এর কারণ হলো মানুষ বিচার করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপথের দাম কত তার মেয়েটি স্কুলে গিয়ে ফিরে আসতে পারে কি না তার পাড়া প্রতিবেশীরা গুম হচ্ছে কিনা মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে কি না দেশের অবস্থা খারাপ হলে তার জন্য দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দায়ী থাকবে উল্লেখ করে এ সময় দেশ থেকে পাচার হওয়া হাজার কোটি টাকা ফিরিয়ে আনতে সরকারকে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান মেজর অবসরপ্রাপ্ত হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম তাদেরকে ইতিমধ্যে অনেক সময় দেওয়া হয়েছে হয়তো টাকা পয়সা তারা সরিয়েও রেখেছে এগুলো ঠিক করার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাই সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা নির্বাচনের পরিবেশ সুষ্ঠু থাকলে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে সব আসনে প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা দিল তৃণমূল বিএনপি বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে তৃণমূল বিএনপিতে যোগদান অনুষ্ঠানে দলের চেয়ারপারসন শমসের মুবিন চৌধুরী এ ঘোষণা দেন তিনি বলেন সংসদে প্রতিনিধিত্ব করে গণমানুষের কথা বলবে তৃণমূল বিএনপি হাসান মাহমুদের রিপোর্ট 
সকাল থেকে তৃণমূল বিএনপিতে যোগ দিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবে জড়ো হন বিএনপি জাতীয় পার্টি সহ কয়েকটি দলের নেতা কর্মীরা এ সময় চার শতাধিক নেতা কর্মী যোগ দেন বলে জানান দলটির নেতারা ভিন্ন ধারার রাজনীতির মাধ্যমে দেশে তৃতীয় শক্তি হিসেবে শক্ত অবস্থান তৈরি করতেই তৃণমূল বিএনপিতে যোগ দেয়া বলে জানান নতুন কর্মীরা মানুষ একটা নতুন ধারা চায় একটা নতুন রাজনৈতিক ধারা চায় একটা নতুন নেতৃত্ব প্রত্যাশা করে এবং নতুন কিছু স্বপ্ন দেখে আমি মনে করি তৃতীয় শক্তি হিসাবে বাংলাদেশ তৃণমূল বিএনপি একমাত্র দল অর্থনৈতিক অবক্ষয় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এ সমস্ত থেকে মুক্তি পাবার লক্ষ্যে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল বিএনপিতে যোগদান করলাম জনগণের দল হিসেবে মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করবে তৃণমূল বিএনপি কারো ব্যক্তি স্বার্থে কাজ করবে না বলেও জানান বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত দলটির মহাসচিব তৈমুর আলম খন্দকার দেশটা এখনো চলছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আদলে আমরা সেটার থেকে জনগণকে মুক্তি দিতে চাই তৃণমূল বিএনপি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হবে না এটা হবে জনগণের দল জনবান্ধব দল আমি আপনাদের আরও আশ্বস্ত করে বলতে চাই যে এই তৃণমূল বিএনপি হবে বাংলাদেশের তৃণমূল কংগ্রেস আগামী নির্বাচনে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত হলে তিনশো আসনে প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা দেন দলের চেয়ারপারসন শমশের মুবিন চৌধুরী যে নির্বাচন কমিশনকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশন সেই ক্ষমতা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে যাতে একটা লেভেল প্লেন ফিল্ড প্রতিটি দল যারা নির্বাচনে অংশ নিবে সে অংশ নিতে পারে আশা করি প্রতিটি আসনে আমরা তৃণমূল বিএনপির পক্ষ থেকে একজন প্রার্থী দিতে পারব ভবিষ্যতে বিভিন্ন দলের আরও নেতা কর্মী যোগ দিবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তৃণমূল বিএনপির নেতারা হাসান মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার ফলকার টোর্ক পহেলা নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পাঠানো এক চিঠিতে এই আহ্বান জানানো হয় এদিকে নির্বাচন সামনে রেখে বিদেশি কূটনীতিকদের তৎপরতায় সরকার অসন্তুষ্ট দাবি করে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম জানিয়েছেন প্রয়োজনে ব্যবস্থা নিতে পারে সরকার আজিজুর রহমান কিরণের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন আসন্ন এমন সময়ে বাংলাদেশে অবস্থানরত কূটনীতিকদের তৎপরতা নিয়ে খুব বেশি স্বস্তিতে নেই সরকার বুধবার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহের আলমও জানান এমন কথা নির্বাচন সামনে রেখে কূটনৈতিক দরজা বাড়তে থাকলে প্রয়োজনে সরকার ব্যবস্থা নিতে পারে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি আমরা বিষয়টা পছন্দ করি না প্রথম কথা কিন্তু আমরা তারপরেও একটা কালচারাল স্পেস দিয়েছি কারণ এই কালচারটা বাংলাদেশে আছে অনেক দিন থেকেই তারা একাধিকবার ব্যক্ত করেছেন যে ইটস টু ক্লোজ টু ইলেকশন নির্বাচনের আগে তারা সতর্ক থাকবেন কারণ এখন অতীতে যে কথাটা ছ মাস আগে বলেছেন সেটা যদি আজকে আবার রিপিট করেন সেটার ইম্প্যাক্ট কিন্তু আরও বেশি তো আমি মনে করি না সেটার প্রয়োজন হবে তবে যদি অবশ্য প্রয়োজন হয় সেটা হবে দুঃখজনক অ্যান্ড উইল হ্যাভ নো দ্য চয়েস অ্যান্ড উইল হ্যাভ টু এক্সারসাইজ হোয়াটএভার উই থিঙ্ক ইজ রাইট টাইম ম্যাগাজিনে প্রধানমন্ত্রী নিয়ে বিতর্কিত বিষয় তুলে ধরা হয়েছে বলেও এক প্রশ্নের জবাবে দাবি করেন প্রতিমন্ত্রী এদিকে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে জরুরি চিকিৎসার জন্য মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘের পক্ষে চিঠি দেওয়া হয়েছে সরকার প্রধানকে সংস্থার মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার ফলকার টুর্ক এই চিঠিতে স্বাস্থ্য পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বিদেশে পাঠানোর আহ্বান জানান চিঠিতে আরও বলা হয় খালেদা জিয়ার মুক্তি দুই পক্ষের রাজনৈতিক সংলাপ ও সমঝোতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে আর নেতাকর্মীদের আটক প্রসঙ্গে টেনে ফলকার টুর্ক চিঠিতে বলেন এভাবে আটক করা হলে তা সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে বার্তা সংস্থা এএপিতে প্রকাশিত সংবাদের তথ্য এক নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবর এ চিঠি দেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার আজিজুর রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা টানা তৃতীয় দফায় চলছে বিএনপির ডাকা চল্লিশ ঘন্টার অবরোধ দূরপাল্লার বাস চলাচলে কিছু অনীহা থাকলেও রাজধানীর পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক অবরোধকে কেন্দ্র করে কেউ যেন নাশকতা করতে না পারে সেজন্য মাঠে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী শাহাদাত নিষাদের রিপোর্ট তৃতীয় দফায় শুরু বিএনপির আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধ এক দফা দাবি আদায়ে বুধবার সকাল ছটা থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয় যা চলবে শুক্রবার সকাল ছটা পর্যন্ত 
দিনে শুরুতে নগরীর বাস টার্মিনাল গুলো থেকে দূরপাল্লার বাস চলাচল প্রায় বন্ধ থাকলেও ঢাকার রাস্তায় কিছু যানবাহন চলাচল দেখা যায় দূরপাল্লার বাসগুলো যাত্রী না থাকায় অনেকটাই বসে দিন কাটাচ্ছে বলে জানান বাস কাউন্টারের লোকরা একবারেই কম যাত্রী অনেক পাতলা মানে মানুষজন ঘর থেকেই বের হচ্ছে না আতঙ্কে একটা আতঙ্কের জন্য দিনে যাচ্ছে দশটা পনেরোটা এরকম খুবই কম আগে চলতো সত্তর আশি টি যাত্রী না আসলে আমরা কিভাবে আমাদের শিডিউল খোলা কাউন্টারে যারা আছে এরা বেশিরভাগই আপনার দিন হাজিরা কাজ করে এদের তো গাড়ি না চলে এদের বেতন হয় না অবরোধের প্রথম দুই ধাপে নৌপথের যাত্রী সংকট অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছে রাজধানীর সদরঘাটের লঞ্চগুলো লঞ্চ শ্রমিকরা জানান স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে যাত্রী কম পেলেও গেল দুই ধাপের অবরোধের চেয়ে যাত্রী বেড়েছে তাদের আগের অবরোধে যে যাত্রী তো হইতেই না এরকম একটা অবস্থা তিনটা চারটা তার থেকে একটু বাড়ছে যাওয়ার কথা ছিল ছয়টা লঞ্চ এর মধ্যে তিনটা লঞ্চ হেরে গেছে শিডিউল বিপর যায় আর কি দুইটা লঞ্চের থেকে একটা লঞ্চ যাইতেছে এই অবস্থা অন্যদিকে অবরোধকে কেন্দ্র করে অনেকটাই অতিষ্ট রাজধানীবাসী সাধারণ মানুষের দাবি নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারলেও রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব পড়েছে তাদের প্রাথমিক জীবনে বাধাগ্রস্ত করে মানুষের জীবনযাত্রাকে যেমন আমি এখন বাড়িতে যাচ্ছি আমার খুব এসেন্সিয়াল না গেলেই নয় আমার সাথে একজন ইঞ্জিনিয়ার আছে নিরুপায় হইয়া ঝুঁকি নিয়ে যাচ্ছি আগে যেসব ছেলে মেয়ে আসতো কলে যায় তারা আসে না উপস্থিতি অনেক কমে গেছে লেখাপড়ার বিরাট ক্ষতি হয়েছে তো সেই দিক থেকে আমার মনে হয় দুইটা দল যদি একত্রে বৈশে একটা সমঝোতে আসতো এদিকে অবরোধকে ঘিরে কেউ যেন নাশকতা সৃষ্টি করতে না পারে সে লক্ষ্যে মাঠে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক স্ট্যাটিক চেকপোস্ট ছাড়াও সারা দেশব্যাপী আমরা সাড়ে চার শতাধিক টহল নিয়োজিত করেছি আমরা গণপরিবহন এবং দূরপাল্লার পরিবহনকে স্কট প্রদান করছি একইভাবে পণ্যবাহী এবং তেলবাহী যে লরি রয়েছে সেগুলো আমরা স্কট প্রদান করছি গণপরিবহন ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ দেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা ও নাশকতার ঘটনায় জড়িতদের আইনের আওতায় নিয়ে আসতে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলেও জানায় র্যাব শাহাদ নিষাদ দেশ টিভি ঢাকা ছোট বড় পরামর্শ ও সহযোগিতায় লাখ লাখ মানুষ আইডিএলসিকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে চার দশক ধরে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিএলসি দর্শক দেখছেন সংবাদ প্রাপ্ত গণতন্ত্রের নামে বিএনপি লাশের রাজনীতি করছে এবং নেতারা ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে নেতাকর্মীদের সন্ত্রাসের নির্দেশ দিচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বুধবার এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন তিনি সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন অবরোধের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে বিএনপি গণতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন করার শক্তি ও সামর্থ্য নেই বলে বিএনপি বরাবরের মতো অগ্নি সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করেন ওবায়দুল কাদের জনগণের নিরাপত্তায় সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে বলেও জানান তিনি রিমান্ডে থাকা বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা হামলা ও সহিংসতার সাথে বিএনপির সম্পৃক্ততার কথা শুরুতে অস্বীকার করলেও ভিডিও ফুটেজে হামলায় দলীয় নেতাকর্মীদের দেখানোর পর দুঃখ প্রকাশ করেছেন এমন দাবি করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার হারুনুর রশিদ জানান বিএনপি নেতারা এসব ঘটনার দায় স্বীকার করেছেন সহিংসতায় জড়িত কাউকে ছাড় দেয়া হবে না বলেও জানান ডিবি প্রধান শাহাদাত নিষাদের আরও একটি রিপোর্ট আঠাশ অক্টোবর নয় পল্টনে বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে পুলিশ হত্যা প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা গাড়িতে অগ্নিসংযোগ সহ নাশকতার ঘটনায় শুধু রাজধানীতে মামলা হয়েছে শতাধিক এসব মামলায় যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতার কর্মীরা এসব ঘটনায় রিমান্ডে আছেন অনেকেই গ্রেপ্তার কেন্দ্রীয় নেতারা প্রথমে হামলা ও সহিংসতার সাথে বিএনপির সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করলেও সিসিটিভি ফুটেজ বিভিন্ন এলাকায় হামলার ভিডিও ফুটেজ দেখার পর নিজেরা জড়িতদের চিহ্নিত করে দুঃখ প্রকাশ করেন বলে দাবি গোয়েন্দা পুলিশের দুঃখ প্রকাশ বলতে আমাদেরকে বলতেছে যে এটা যে যখন আমরা যখন প্রথমত তারা মানে একটু অস্বীকার করতেছিলেন যখনই আমরা এই ছবিগুলি দেখালাম তাদেরকে তখন তারা বললেন হ্যাঁ এরা তো আমাদের লোক এই কাজটা তারা ঠিক করে নেয় এর মধ্যে সংঘর্ষের সময় পুলিশ সদস্য আমিরুল হত্যা বিচারপতির বাসভবনে হামলা কাকরাইল রমনা মৌচাকে বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনায় আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে পুলিশ বলছে আঠাশ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত যারা সহিংসতায় জড়াচ্ছে তাদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না ককটেল নিক্ষেপ বিস্ফোরণ এবং পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ বা পেট্রোল লাগিয়ে আগুন জ্বালানো 
সবকিছু কাজগুলি তারা করেছেন এবং তারা আমাদের কাছে অনেকই স্বীকার করেছেন এবং আরও অনেকের নাম তারা আমাদেরকে বলেছেন যাদের আমরা ছবিতে ছবিতে তাদের তাদের দেখেছি বাট আমাদের গ্রেপ্তার অভিযান অব্যাহত আছে গ্রেপ্তারকৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে বিএনপির অনেক কেন্দ্রীয় নেতাদের সম্পৃক্ততার তথ্য পেয়েছে ডিবি সাদাত নিষাদ দেশ টিভি ঢাকা প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলার ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করলেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ও সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন আঠাশ অক্টোবরের ঘটনায় দায়ের করা রমনা থানার নাশকতার আরও দুই মামলায় জামিন নিয়ে এই দাবি জানান তিনি বুধবার দুপুরে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট জয়নুল আবিদিন ও মাহবুব উদ্দিন খোকন আদালতে হাজির হয়ে আগাম জামিনের প্রার্থনা করলে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল পর্যন্ত জামিন মঞ্জুর করেন হাইকোর্ট বিচারপতি মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস ও प्रकृतर আমরা কেন আসামি হইলাম সেটা জানতে চাই একজন সাবেক প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি করা হোক তারা প্রধান বিচারপতির বাসে হামলা করেছে তাদের চিহ্নিত করা হোক প্রায় তিন মাস পর ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক করতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ আগামী জাতীয় নির্বাচনের তফসিলের আগেই বৈঠক হবে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন সহ নির্বাচনী নানা দিক নির্দেশনা দিবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলতি মাসে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল নির্বাচন সামনে রেখে দেশের প্রধান দুই দল কর্মসূচি পাল্টা কর্মসূচি পালন করে চলেছে এমন অবস্থায় প্রায় তিন মাস পর আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক হতে যাচ্ছে চলতি বছর বারোই আগস্ট সর্বশেষ বৈঠক হয় তফসিল পূর্ব এই বৈঠকে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করা হবে একই সঙ্গে নির্বাচন উপ কমিটি সহ আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন দলীয় প্রধান মূলত নির্বাচনকে নিয়ে আলোচনা হবে এবং নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করা হবে এই একই সাথে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আবার উপ কমিটিগুলি গঠন করা হবে তো সে উপ কমিটিগুলি গঠন করা হবে এবং পাশাপাশিভাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়েও ওখানে বিশদ আলোচনা হবে নির্বাচনের সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করবার জন্য নেতাকর্মীদেরকে নির্দেশনা দেওয়া এবং সেই প্রসঙ্গে নেত্রী যাকে মনোনয়ন দেবে তার পক্ষে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা আর এই সন্ত্রাসী যে অশুভ রাজনৈতিক দলগুলো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করছে তার বিরুদ্ধে সারা দেশে নেতাকর্মীদেরকে জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন নিয়ে আলোচনা হবে এই বৈঠকে বিএনপি যে আমাদের আন্দোলন মোকাবেলায় কৌশল নির্ধারণ নিয়ে নির্দেশনা দেবেন দলীয় প্রধান মনোনয়ন ওনার ওনার হোমওয়ার্ককে চূড়ান্ত করা আছে সুতরাং এইটি নিয়ে আমরা কেউ দুশ্চিন্তায় নাই এবং উনি ওনার সুচিন্তিত ভাবনায় যেই প্রার্থী মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে ভোটে জিততে পারবে সেই প্রার্থীকেই উনি মনোনয়ন দেবেন মাননীয় নেত্রীর দৃষ্টিভঙ্গিটা সে সেভাবেই তিনি মানুষের গ্রহণযোগ্য প্রার্থীকে মনোনয়ন দেবেন এ ব্যাপারে কোনো কেন্দ্রীয় নেতা বা কেন্দ্রীয় কোনো প্রভাবশালী নেতা বিবেচনায় থাকবে না এবারে বিবেচনা থাকবে একটি বিষয় সেটি হল যে জনগণ জনগণের কাছে যার অবস্থা আছে তাকে বিবেচনা করবেন নেত্রী জাতীয় নির্বাচনের তফসিলের পরেই আনুষ্ঠানিক নির্বাচন যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে তারা চিনপারের ক্ষমতাসীনরা তফিক মাহমুদ মুন্না দেশ টিভি ঢাকা তফসিল ঘোষণার পূর্বে রেওয়াজ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করবে নির্বাচন কমিশন আগামীকাল দুপুরে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করবে কমিশন সকালে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে কমিশন সচিব সাংবাদিকদের কথা জানান তিনি বলেন রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন আয়োজনের 
অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা হবে রাষ্ট্রপতি কোনো পরামর্শ দিলে তা শুনবে কমিশন কমিশন সচিব জানান নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা ও ভোট অনুষ্ঠানের পরিবেশ আছে ভোটের প্রস্তুতি অনেকাংশেই শেষ আরও জানা নিবারে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে বিদেশিরা আসছেন আর উনিশে নভেম্বর কমনওয়েলথ প্রি অ্যাসেসমেন্ট টিমের সাথে বৈঠক করবে কমিশন কমিশন রাষ্ট্রের প্রধান মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে থাকেন এরই ধারাবাহিকতায় আগামীকালকে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হবে প্রায় আওয়াজ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে যদি কোনো পরামর্শ থাকে নির্দেশনা থাকেন সেটা হয়তো কমিশন শুনবে কমিশনের অগ্রগতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদার হয়ে যদি শুনতে চান তাকে অবহিত করবে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাসের সঙ্গে বৈঠকে জলবায়ু সম্মেলন এবং জলবায়ু তহবিল প্রযুক্তি সহায়তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু বিষয়ক উপদেষ্টা সাবের হোসেন চৌধুরী তবে ওই বৈঠকে রাজনৈতিক বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়নি বলে জানান তিনি দেশ টিভিকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন আমার তো একটা সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত আমি এটা হচ্ছে জলবায়ু এবং পরিবেশ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির আমার সভাপতি সুতরাং এখানে রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা করার ম্যান্ডেট কিন্তু আমার নাই এবং আমি সেটা করব না আগামীতে যে দুবাইতে যে কপের আয়োজনটা হবে সেখানে আমেরিকার মতো যে উন্নত দেশগুলো আছে তাদের ভূমিকার উপর কিন্তু নির্ভর করবে আমরা একটা সফল চুক্তি সেখান থেকে বের করে আনতে পারব কি না সুতরাং কথা বলার তো অনেক কিছু আছে দেখা হলেই যে রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে হবে বা নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে হবে এমনটা না আমরা আমাদের যে দায়বদ্ধতা আছে মানুষের কাছে বা আমাদের সংবিধানে যে বিষয়গুলো আছে আমরা কিন্তু সেগুলোকেই গুরুত্ব দিব হ্যাঁ কেউ যদি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে আমাকে কোনো কিছু বলে এবং আমি যদি মনে করি যে সেটা আমাদের দেশের স্বার্থে সে বলছে বা আমাদের সংবিধানের আলোকে বলছে তাহলে সেটা গ্রহণ করতে তো কোনো সমস্যা নেই তো আমেরিকা বা ইউ ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন চাইবে সেজন্য আমি চাইবো বিষয়টা কিন্তু তেমন না ঘোষিত নতুন মজুরি কাঁচামোকে পোশাক কর্মীদের নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো অপর্যাপ্ত বললেও কারখানা মালিকরা দিচ্ছেন ভিন্ন বার্তা বিজিএমই এর নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেছেন বেশিরভাগ কারখানাই নতুন মজুরি বহন করতে পারবে না অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা তার তবে অর্থনীতিবিদ ড মাহফুজ কবির বলেছেন এমন সংকট থেকে রেহাই পেতে উৎপাদন বাড়ানোর সাথে জোর দিতে হবে উচ্চমানের পোশাক তৈরিতেও ইফতেখার রেজার রিপোর্ট ন্যূনতম মজুরি তেইশ হাজার টাকা করার দাবিতে কয়েকদিন ধরে আন্দোলন করছিলেন পোশাক কর্মীরা সড়ক অবরোধ ও ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে মঙ্গলবার সকালে আলোচনায় বসে মজুরি বোর্ড আর বিকালে ঘোষণা হয় পোশাক কর্মীদের নতুন ন্যূনতম মজুরি বারো হাজার পাঁচশো টাকা তবে একে এখনো অনেক কম বলছেন শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা কোনো কোনো সংগঠন समालोचना कर যে স্যালারিটা নির্ধারিত হয়েছে এইটা আমাদের এক্সপেকটেশনের অনেক বাইরে এবং অনেক ফ্যাক্টরি এই স্যালারিটা বহন করতে পারবে না অনেক বলতে আমি অন্তত মনে করি এইটটি টু এইটি ফাইভ পারসেন্ট ফ্যাক্টরি এই স্যালারিটা বহন করতে পারবে না এবং অনেক ফ্যাক্টরি এই স্যালারি বহন করতে না পেরে বন্ধ হয়ে যাবে আর শ্রমিক নেতারা যারা কথা বলেন তাদের তো তাদের তো গায়ে দিয়ে যাবে না কারণ পরের ধনের পোদ্দারি ওনারা করেন যাবে তো আমাদের উপর দিয়ে ইন্ডাস্ট্রির উপর দিয়ে অর্থনীতিবিদরা বলছেন বর্তমান সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ঘোষিত মজুরির অঙ্ক কমই মজুরি বাড়াতে উৎপাদনশীলতার উপরও গুরুত্ব দেন তারা এই মুহূর্তে আসলে বাজার যে মূল্যস্ফীতির পরিস্থিতি যে একটা অসহনীয় মূল্য দ্রব্যমূল্য তো সেটির সাথে যদি আমরা যদি তুলনা করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে অনেকটাই কম এবং এই আসলে এতটুকু মজুরি দিয়ে কতটুকু ভরণ পোষণ করা যাবে একটি পরিবারে সেটি প্রশ্ন সাপেক্ষ ঘোষিত মজুরি কাঠামো প্রত্যাখ্যান করে বুধবারও গাজীপুর ও আশুলিয়ায় শ্রমিক বিক্ষোভ হয়েছে গাজীপুরে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে এক শ্রমিক নিহত হয়েছে আহত হয়েছেন অন্তত বিশ জন ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি প্রত্যাখ্যান করে সকালে শ্রমিকরা কোনাবাড়ি কাশিমপুর সড়কের বিভিন্ন স্থানে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করে এক পর্যায়ে তারা ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা করলে 
পুলিশ টিয়ার গ্যাস সেল রাবার বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় এই সময় রাবার বুলেট ও টিয়ার শেলের আঘাতে অন্তত 20 শ্রমিক নিহত আহত হন দুইজনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের একজনকে মৃত ঘোষণা করেন ছোট বড় পরামর্শ ও সহযোগিতায় লাখ লাখ মানুষ আইডিয়াল সিকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে চার দশক ধরে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিয়াল সি ডিসেম্বরের আগে কমছে না আলু পেঁয়াজের দাম সচিবালয়ে এক সভা শেষে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি জানান নতুন আলু পেঁয়াজ বাজারে না আসা পর্যন্ত এ দাম কমবে না তিনি বলেন মূল্যস্ফীতি না কমলে জিনিসপত্রের দাম কমার সম্ভাবনা নেই বাণিজ্যমন্ত্রী আরও জানান সার্বিক দিক বিবেচনা করেই ঠিক করা হয়েছে তৈরি পোশাক শ্রমিকদের বেতন কাঠামো জয় যাদবের রিপোর্ট এ বছরের বেশিরভাগ সময় জুড়েই দ্রব্যমূল্য ছিল ঊর্ধ্বগতির কখনো বেড়েছে তেল চিনি কখনো বা বেড়েছে আলু পেঁয়াজের দাম যা এখনো অব্যাহত বুধবার সকালে সচিবালয়ে টেরিফ পলিসির এক সভা শেষে নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধির বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বাণিজ্যমন্ত্রী তিনি জানান বিশ্ব বাজারের দাম না কমায় কমছে না চিনির দাম বাজারে মোট চাহিদার বিশ শতাংশ ঘাটতি রয়েছে পেঁয়াজের ভারতেও দাম বাড়ায় পেঁয়াজ আমদানিও সম্ভব হচ্ছে না আর নতুন আলু বাজারে আসতে সময় লাগবে মাস খানেকের মতো তাই ডিসেম্বরের আগে কমছে না দাম পেঁয়াজের দাম কবে কমবে এটা আমরা সবাই বুঝি যে পেঁয়াজ যখন আমাদের নতুন পেঁয়াজ যখন বাজারে উঠবে কৃষকরা যখন খুশি করবে হয়তো আগামী মাসের শেষে আমাদের মুড়ি মুড়ি কাটা পেঁয়াজটা উঠবে তখন বাজারের দাম হয়তো আবার যেমন আলুও যেমন ডিসেম্বরের শেষে গিয়ে আলু উঠতে শুরু করবে তখন দাম কমবে যখন ইনফ্লেশন থাকে তখন কিন্তু বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বা এরা কিন্তু দাম কন্ট্রোল করতে পারে না ইনফ্লেশন একটা বড় প্রভাব বিস্তার করে দামে তৈরি পোশাক শ্রমিকদের নতুন বেতন কাঠামো ঠিক আছে বলে জানান বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন শতভাগ ঠিক করা যায় না যারা খুশি না তারা যদি বিশ হাজার পেত তাহলে কিন্তু তারা খুশি হতো কিন্তু সমস্ত গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিগুলো বন্ধ করে দেওয়া হতো আমাদেরকে তো একটা জায়গায় আসতে হবে যেখানে দুই পক্ষ রক্ষা হয় সেখানে একশো ভাগ স্যাটিসফাই করা যায় না কিন্তু সেন্সিবল মানুষ চিন্তা করুন খালি বেতনটা সাড়ে বারো হাজার টাকা হয়েছে তা নয় তাদের বেসিক বেসিকটাও অ্যামাউন্টটা বাড়ানো হয়েছে আপনারা জানেন কি না যে সাড়ে বারো হাজার টাকা বেতন যদি এন্ড অফ দি মান্থ দুই ঘন্টা ওভার টাইম তারা করে একটা হাজিরা বোনাস পায় তারা সব মিলে কিন্তু একজন সাড়ে বারো হাজার যে দেওয়া যেত সে কিন্তু ষোলো থেকে সতেরো হাজার টাকা তুলবে এই কথাটা কিন্তু সাধারণভাবে জানা যায় না বিশ্ববাজারে জিনিসপত্রের দামের প্রভাব এখানেও পড়েছে উল্লেখ করে বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন গণমাধ্যমের এক্ষেত্রে পজিটিভ সংবাদ প্রচার করা উচিত এই প্রভাব কাটানো অবশ্যই সম্ভব হবে যদি আপনারা পজিটিভ হন জয় যাদব দেশ টিভি ঢাকা